I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom, to chciałbym powiedzieć rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej. Tak, w Europie Wschodniej, to bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie... Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Kiedy to? Od której zaczęło się rozpaczy? Z obojętnienia? Hm? Od której łodzi? A może od któregoś wybuchu? Chyba wcześniej jeszcze. Byłam obojętna patrząc jak umierał motyl. Byłam obojętna przejeżdżając obok tamtego psa. Byłam obojętna patrząc jak płakałaś ale rozpoznane znieczulenie odpuszcza, robiąc miejsce odwadze. Nie bądź obojętny. Arystoteles definiował człowieka jako zoon politikon, co dziś tłumaczy się jako zwierzę polityczne, ale jemu raczej chodziło o istotę społeczną. Społeczną, czyli taką, która myśli o dobru grupy, do której należy. Czuje się za nią odpowiedzialna, Współczuje razem z nią, występuje w obronie jej najsłabszych członków. Kiedy zapytano Margaret Mead, amerykańską antropolożkę, od czego zaczęła się cywilizacja, odpowiedziała, że od kości sprzed 15 tysięcy lat. Wśród zwierząt, jeśli złamiesz nogę, umierasz. Nie możesz polować, więc sam stajesz się pokarmem dla innych zwierząt. Złamana kość udowa, która została wyleczona, jest dowodem, że ktoś poświęcił czas, by pozostać z osobą, która upadła. Obwiązał jej ranę, zabezpieczył osobę przed niebezpieczeństwem i opiekował się nią w trakcie zdrowienia. Cywilizacja zaczęła się tam, gdzie ktoś komuś pomógł w trudnej sytuacji. Jesteśmy istotami społecznymi, zoa politikoi, kiedy nie jesteśmy obojętni. To jedenaste przykazanie, o którym mówi Marian Turski, słyszałam już parę razy w życiu od bardzo mądrych ludzi. O tym, żeby nie odwracać wzroku. O tym, żeby nie wstrzymywać się od głosu, kiedy nie powinno się wstrzymywać od głosu. Żeby nie udawać, że się nie widzi. Myślę, że o wiele rzeczy musimy sami walczyć. Zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, że nam się wydaje, że wszystko trzeba wydrapać pazurami, a jak już to zdobędziemy, to, 
to siedzieć cicho, żeby przypadkiem tego nie stracić. Ale jak odwracamy wzrok, kiedy słabszym dzieje się krzywda, kiedy innym dzieje się krzywda, to możemy się nie zorientować, kiedy nam się wydarzy krzywda i nikt nie zareaguje. I myślę sobie, że jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego doświadczenia, o którym mówi Marian Turski, to to daleko nie zajedziemy. To nie spojrzymy sobie w oczy, w lustro, spokojnie i uczciwie. Nie położymy się spokojnie spać. I właśnie wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym dla nas jest jedenaste przykazanie, czyli co to właściwie znaczy nie być obojętnym. No i wychodzi na to, że mamy dosyć podobne przemyślenie na ten temat. Myślimy, że brakiem obojętności powinniśmy wykazywać się na co dzień. W jak najmniejszych gestach to po prostu powinna być część naszej codzienności, żeby zwracać uwagę na drugiego człowieka, ale też na planetę i na dom, w którym żyjemy. Mi też brakuje bardzo y, takiego zauważenia drugiego człowieka w przestrzeni publicznej. Jak stoimy na przykład w, w kolejce, nie zagadamy do nikogo, nie zapytamy kogoś, czy potrzebuje pomocy, jesteśmy dla siebie przezroczyści. A wydaje mi się, że właśnie takie nast- wypracowanie takiego nastawienia, że zauważamy drugiego człowieka, też pozwala nam zmienić stosunek do całej rzeczywistości. A także codzienne postępowanie, e, o czym też rozmawialiśmy, codzienne tak. postępowanie ekologiczne, również myślę, że jest objawem niebycia obojętnym.